হে হোয়াটস আপ গাইস আমি আদিত্য চক্রবর্তী স্বাগত জানাচ্ছি এম এস বি একাডেমির ব্র্যান্ড নিউ পডকাস্টে আমি আজকের পডকাস্টে আলোচনা করব পাইথন প্রোগ্রামিং কি কেন আমাদের পাইথন প্রোগ্রামিং শিখা উচিত এবং ক্যারিয়ার টিপস শুরুতেই বলছি কেন পাইথন শিখা উচিত আপনি যদি কম্পিউটার সায়েন্স সাবজেক্টের শিক্ষার্থী হয়ে থাকেন তাহলে পাইথন প্রোগ্রামিং বা পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ শব্দটি অবশ্যই শুনে থাকবেন সি এস বা সিএসই সাবজেক্টের শিক্ষার্থী ছাড়াও আরও অনেক সাবজেক্ট রয়েছে যেখানে একাডেমিক কাজে প্রোগ্রামিং করতে হয় যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে প্রোগ্রামিং করা হলেও অন্য দশটি ল্যাঙ্গুয়েজের তুলনায় পাইথন দিয়ে প্রোগ্রামিং করা অধিক জনপ্রিয় পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে ভালোভাবে জানতে হলে শুনতে হবে আমার পুরো পডকাস্টটি পাইথন কি পাইথন একটি হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটি দিয়ে কম্পিউটারে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা হয় বিভিন্ন সিস্টেম ডেভেলপ করা হয় বিভিন্ন ডিভাইসের জন্য অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে ইউজারদের সার্ভিস প্রোভাইড করা হয় পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজটি হাই লেভেলের হওয়াতে এর সিনটেক্সগুলো মানুষের ভাষার কাছাকাছি অর্থাৎ যে কোনো প্রোগ্রামার সহজে পাইথন ভাষাকে পড়লেই বুঝতে পারবে ও লিখতে পারবে পাইথন নামকরণ কিভাবে হল উনিশশো একানব্বই সালে নেদারল্যান্ডের গুইডোভান রসাম নামে কমেডি সিরিজ মন্টি পাইথনস ফ্লাইং সার্কাস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের বানানো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের নাম পাইথন রাখেন পাইথন কেমন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে একটি হচ্ছে ইন্টারপ্রেটেড ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আরেকটি হচ্ছে কম্পাইল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ পাইথন একটি ইন্টারপ্রেটেড ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পাইল্ড ল্যাঙ্গুয়েজগুলো পুরো সোর্স কোড কম্পাইল করার শেষ দিয়ে তারপর এক্সিকিউট করে যেমন জাভা সি প্লাস প্লাস ইত্যাদি আর ইন্টারপ্রেটেড ল্যাঙ্গুয়েজগুলো একটি একটি করে লাইন এক্সিকিউট করে যেমন পাইথন কেন পাইথন এত জনপ্রিয় জাভা সি শার্প এইসব ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো একটা প্রোগ্রাম তৈরি করতে যদি আপনার দশ ঘন্টা সময় লাগে তাহলে সেই প্রোগ্রামটি পাইথনে তৈরি করতে লাগবে মাত্র দুই থেকে তিন ঘন্টা কি অবাক হলেন তো এর কারণ অনেকগুলো পাইথন ভাষার সিনটেক্সগুলো খুব ছোট ছোট আর এই ছোট ছোট সিনটেক্স দিয়েই বড় বড় কাজ সহজে সেরে ফেলা হয় আর লাইব্রেরিগুলো এত ভালো সাপোর্ট দেয় যে ছোট ছোট প্রোগ্রাম লিখেই বড় বড় আউটপুট পাওয়া যায় ডেটা অ্যানালাইসিস নিয়ে যারা কাজ করেছেন তারাই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন এই পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে এছাড়াও ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের মতো জটিল জটিল ফিল্ডে পাইথন ব্যবহার হচ্ছে পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ ও পাইথন প্রোগ্রামিংয়ের মধ্যে পার্থক্য কি আমি বাংলা ভাষায় বললাম এক দুই তিন চার আরেকজন ইংরেজি ভাষায় বলল ওয়ান টু থ্রি ফোর এখানে মূল উপাদান কিন্তু একই শুধুমাত্র ভাষাটাই ভিন্ন তো কম্পিউটার ব্যবহার করে একটি সিস্টেম বা সফটওয়্যার তৈরি করার জন্য আপনাকে প্রোগ্রামিং করতে হবে এই প্রোগ্রামিং আপনি আপনার পছন্দের বা সিস্টেমের জন্য উপযুক্ত এমন যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে লিখতে পারবেন এখানে মূল উপাদান আপনার সিস্টেম এখন এই সিস্টেম আমি যদি পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তৈরি করি অর্থাৎ প্রোগ্রামগুলোকে পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে লিখি তাহলে সেটি হবে পাইথন প্রোগ্রামিং আশা করি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং প্রোগ্রামিং এই দুটির মধ্যে পার্থক্য আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবার বলি কোন কোন ফিল্ডে পাইথন ব্যবহার হচ্ছে প্রথমে বলছি সিস্টেম স্ক্রিপ্ট এবং অটোমেশন পাইথন মূলত তৈরি করা হয়েছিল ব্যাক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য স্ক্রিপ্ট ব্যবহার যেমন দিন দিন প্রশংসনীয় হয়ে উঠছে তেমন পাইথনও জটিল ভাষার স্ক্রিপ্টের চেয়ে পাইথন স্ক্রিপ্ট প্রচুর সময় বাঁচায় আজকের সময়ে ওয়েব সার্চ থেকে শুরু করে কন্টেন্ট ডাউনলোড অনলাইন ফর্ম ইমেল সেন্ড সব ক্ষেত্রে পাইথনের অটোমেশন ব্যবহার হচ্ছে ইতিকাল হ্যাকিংয়েও এর ব্যবহার রয়েছে এরপর বলছি ওয়েব এবং অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের কথা ওয়েব ডেভেলপারদের কাছে একটি জনপ্রিয় প্রোগ্রামিং ভাষা এটি গুগল ইনস্টাগ্রাম রেডিট এসব সাইট তৈরি হয়েছে পাইথনের সাহায্যে জ্যাঙ্গো ও ফ্লাস্ক হচ্ছে পাইথনের ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক যেটির উপর ভিত্তি করে সফটওয়্যার তৈরি করা হয় পাইথন দিয়ে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট একটি সাদা সিধা প্রসেস জ্যাঙ্গো ব্যবহার করে আপনি সহজেই বিভিন্ন ধরনের ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন এবারে বলছি সায়েন্টিফিক কম্পিউটিং এবং ডাটা অ্যানালাইসিসে পাইথনের ব্যবহার অ্যাস্ট্রোনোমার বায়োলজিস্ট নিউরো সায়েন্টিস্ট সবেই পাইথন ব্যবহার করে এমনকি কার্ন নাসার মতো বৃহৎ সংস্থাতেও পাইথন ব্যবহার করা হয় পাইথনের উদ্যমশীল কমিউনিটির ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে এছাড়া আরও রয়েছে ডাটা ম্যানিপুলেশন টুলস যেমন পান্ডাস এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজির জন্য রয়েছে সাইকোপাই পাইথন দিয়ে সংগ্রহ করা তথ্যকে সহজেই মাপযোগ্য করা যায় যার ফলে 
এটি নিয়ে কাজ করতে সুবিধা হয় মেশিন লার্নিং এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে পাইথনের ব্যবহার আজকের যুগে এই দুটি জিনিস ছাড়া দুনিয়া প্রায় অচল হয়ে পড়বে মূলত আর্থিক বিষয়াদির সাথে এগুলো ভালোভাবে জড়িয়ে গেছে ভয়েস ছবি রিকগনিশন থেকে শুরু করে নেটফ্লিক্সের অ্যালগোরিদম সব ক্ষেত্রে রয়েছে পাইথনের ব্যবহার নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের স্থাপত্যে রয়েছে পাইথন অন্য সব লাইব্রেরির মতো এখানেও পাইথনের বিশাল লাইব্রেরি রয়েছে ট্যান্সারফ্লো হচ্ছে একটি উচ্চতর নিউ ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক লাইব্রেরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় পাইথনের পরিসর বাড়তেই থাকবে এবারে বলছি গেম ডেভেলপমেন্টে পাইথনের ব্যবহার অনেক সময় ধরেই গেম ডেভেলপাররা পাইথন দিয়ে গুই মানে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেছেন এই পাইথনের ব্যবহার অনেক থ্রি ডি অ্যানিমেশন প্যাকেজও রয়েছে কম্পিউটার গেমিং স্পেশাল ইফেক্টেও এর ব্যবহার রয়েছে পাই গেম পাই সয় পাইকারা লাইব্রেরির সাহায্যেও তৈরি করা হয় এই গেমগুলো এছাড়া সাম্প্রতিক মার্বেল সিনেমাগুলোর স্পেশাল ইফেক্টেও পাইথন ব্যবহার করা হয়েছে পাইথনে পারদর্শী হয়ে গেলে যে চাকুরি নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না তা থেকে এটাই বোঝা যায় আর ফ্রিলান্সিং তো আছেই এবারে জেনে নেই পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সুবিধাগুলো কি কি পাইথনের সিনটেক্সগুলো ছোট ছোট যার কারণে লিখতে অনেক মজা পাওয়া যায় সিনটেক্সগুলো পড়লেই কি প্রোগ্রাম করা হয়েছে তা সহজে বুঝে ফেলা যায় আমি এটা আগেই বলেছি এটা একটি হায়ার লেভেলের ল্যাঙ্গুয়েজ এই সোর্স কোডগুলো সকল প্ল্যাটফর্মে কাজ করে অর্থাৎ আপনি যে প্রোগ্রামটি লিখেছেন সেই প্রোগ্রামটি একটি ম্যাকবুকে মানে ম্যাকওয়েসের জন্য যা একটা উইন্ডোজের জন্য তা একটা লিনাক্সের জন্য তা এই প্রোগ্রামটাকে এমন না যে উইন্ডোজের জন্য এক রকম লিখতে হবে আবার ম্যাকের জন্য আরেক রকম লিখতে হবে আবার লিনাক্সের জন্য আরেক রকম লিখতে হবে মোটেও এটা দরকার পড়ে না একটি মাত্র সোর্স কোড সকল প্ল্যাটফর্মে কাজ করে এছাড়াও ডেটা টাইপ কাস্টিং করে প্রোগ্রাম করা খুবই সহজ যারা এর আগে সি প্রোগ্রামিং জাভা প্রোগ্রামিং এসব করে এসেছেন তারা ডেটা টাইপ কাস্টিংটা কী জিনিস এবং এর সমস্যা কিভাবে আপনাদেরকে ওভারকাম করতে হয় তা খুব ভালোভাবেই জানেন পাইথন একটি ওপেন সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ আপনি নিজেও চাইলে আপনি নিজের মতো করে তৈরি করতে পারবেন বিভিন্ন লাইব্রেরি বিভিন্ন মডিউল এইসব প্রচুর পরিমাণে লাইব্রেরি এবং বিল্ট ইন ফাংশন থাকায় বড় বড় প্রোগ্রামকে অল্প প্রোগ্রামিংয়ে শেষ করা যায় আর ভুল হলে সহজেই এটি ডিবাগিং করা যায় সুতরাং পাইথনের সুবিধা যে কি কি তা এতক্ষণে আপনারা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন এবারে বলি পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের অসুবিধাগুলো কি কি এটি সি সি প্লাস প্লাসের মতো ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ নয় প্রোগ্রাম রান হতে একটু সময় লাগে কিন্তু রান হয়ে গেলে আর সেক্ষেত্রে সময় লাগে না মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বানানোর জন্য কিভি ফ্রেমওয়ার্ক থাকলেও ভালো মানের মোবাইল অ্যাপ কিন্তু বানানো যায় না পাইথনে মাত্রাতিরিক্ত মেমোরি খরচ হয় তাই প্রোগ্রাম তৈরি করার সময় অপটিমাইজেশন করে নিতে হয় পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে সিস্টেম তৈরি করতে প্রচুর ইনভেস্টমেন্টের দরকার হয় এবারে আলোচনা করছি পাইথনের জনপ্রিয় কিছু ফ্রেমওয়ার্ক ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করার জন্য জ্যাঙ্গো এবং ফ্লাস্ক এই দুটি জনপ্রিয় ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে ছোট ছোট কাজের জন্য ফ্লাস্ক ব্যবহার করা হয় আর বড় অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট করার জন্য জ্যাঙ্গো ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করা হয় এছাড়াও বটল চ্যারি পাই ওয়েব টু পাই পিরামিড হাগ এইসব ফুল স্টেক ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য কিভি রয়েছে কিন্তু মোবাইল অ্যাপের জন্য পাইথন খুব ভালো মানের নয় ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য রয়েছে পাইকিউটি টিকে ইন্টার কিভি বটল ডাব্লিউ এক্স পাইথন এইসব এবারে জেনে নেই পাইথনের জনপ্রিয় কিছু লাইব্রেরিগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মেশিন লার্নিং ডাটা সায়েন্স ইমেজ প্রসেসিং এইসব নিয়ে কাজ করার জন্য জনপ্রিয় কিছু লাইব্রেরি আমাদের দরকার সেগুলো হচ্ছে ট্যান্সার ফ্লো নাম পাই সাই পাই ক্যারাস পান্ডাস পিলো সাইকিট লার্ন ইত্যাদি এবারে বলি বাংলাদেশে পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে ক্যারিয়ার এতক্ষণ আপনারা জেনে এসেছেন কোন কোন জনপ্রিয় ওয়েবসাইটে বা অ্যাপ্লিকেশনে বর্তমানে পাইথন ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের কথা বলতে গেলে পাইথন নিয়ে জব করার মতো সফটওয়্যার কোম্পানি মাত্রই এগোচ্ছে অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজের মতো হাড়ি হাড়ি জব না থাকলেও পাইথনের ব্যবহার ধীরে ধীরে বাড়ছে সুতরাং বুঝতেই পারছেন বাংলাদেশেও অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমে আসছে দেশে বিভিন্ন চাকরির ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে জ্যাঙ্গুলিকে সার্চ করলে আপনি বুঝতেই পারবেন পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজে কি পরিমাণ স্যালারি আপনাকে দিচ্ছে শুধুমাত্র জব বলে কথা না আপনি চাইলে পাইথন নিয়ে ফ্রিলান্সিংও করতে পারবেন তবে শুধুমাত্র কোর পাইথন জ্যাঙ্গো এইসব শিখে লাভ নেই এগুলোর সাথে আপনাকে ডেটাবেস জাভাই স্ক্রিপ্ট এবং 
রিয়্যাক্ট বা ভিউয়ের মধ্যে যে কোনো একটি ফ্রেমওয়ার্ক শিখে নিতে হবে পাইথন শিখলেই কি প্রবলেম সলভিং করতে হবে একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকে যায় দেখুন আমি আগেও বলেছি পাইথন হচ্ছে প্রোগ্রামিং করার জন্য একটি ল্যাঙ্গুয়েজ মাত্র পাইথনে আপনি যতই এক্সপার্ট হন না কেন দিন শেষে আপনি যদি প্রবলেম সলভ না করতে পারেন তাহলে কিন্তু জব পাবেন না কারণ জব ইন্টারভিউতে আপনাকে নানা ধরনের ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম বেসিক ম্যাথ ইত্যাদি সমস্যা সমাধান করতে দেবে সুতরাং বেশি বেশি প্রবলেম সলভ করে নিজের দক্ষতা বাড়িয়ে নিন যেন অন্য প্রোগ্রামারদের তুলনায় আপনার পারফরমেন্স এগিয়ে থাকে প্রবলেম সলভিং করার জন্য বি ক্রাউড হ্যাকার র্যাঙ্ক কোডিং ব্যাট ইত্যাদি ধরনের জনপ্রিয় অনলাইন জাজ রয়েছে আপনি অনলাইন জাজ লিখে সার্চ করলেই এই ধরনের ওয়েবসাইটগুলো পেয়ে যাবেন যেখানে আপনি খুব সহজেই প্রবলেম সলভিং এবং কন্টেস্ট করতে পারবেন এবার বলি কিভাবে পাইথন শিখবেন নতুন হিসাবে পাইথন শেখার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে পাইথন ডাউনলোড করে কোড নিয়ে নাড়াচড়া করা পাইথনের অফিসিয়াল পেজে যে ডকুমেন্টেশন রয়েছে তা ভালোভাবে পড়ে নেওয়া কোনো ক্ষেত্র নিয়ে শুরু করার আগে পাইথন বেসিক অবশ্যই জানতে হবে বর্তমানে ইউটিউবে পাইথন নিয়ে হাজারটা চ্যানেল থাকলেও এদের শিখানো তো অনেক গ্যাপ রয়েছে এই গ্যাপের জন্য শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে পাইথন শিখতে পারে না আর বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টারে কমার্শিয়াল কোর্সের কথা নাই বা বলি তারা শুধু আপনাকে পাইথনের কিওয়ার্ডগুলো শিখাবে কিন্তু হাতে কলমে এর প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহার দেখাবে না জব ইন্টারভিউতে কি কি প্রশ্ন হয় কি কি করতে হয় কিভাবে আগাতে হয় কিভাবে একটা প্রবলেমকে সিকুয়েন্সিয়ালি মানে ডেটা স্ট্রাকচার বা হচ্ছে অ্যালগোরিদম অ্যাপ্লাই করে সলভ করতে হয় এসবের কোনো কিছুই আপনাকে ট্রেন করাবে না আপনি প্রোগ্রামিং জানেন বা নাই জানেন একদম বেসিক থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে অ্যাডভান্স লেভেলের কোর্স শিখা এবং প্রজেক্ট করা সহ পূর্ণাঙ্গ পাইথন কোর্স আমাদের এম এসবি একাডেমিতেই রয়েছে দ্য পাইথন মেগা কোর্স নামের একটি কোর্স আপনারা দেখতে পারবেন এম এসবি একাডেমির হোম পেজেই যেখানে দেখতে পারবেন ইনস্ট্রাক্টর আমি আদিত্য চক্রবর্তী ওই কোর্সের লিঙ্কে বা কোর্সটিতে ক্লিক করলে আপনারা কোর্সে কি কি আছে সব কিছু এখানে ডিটেলস দেখতে পারবেন আশা করছি সম্পূর্ণ পডকাস্টটি শুনে আপনার পাইথন প্রোগ্রামিং সম্পর্কে এবং এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে একটি পরিষ্কার ধারণা পেয়ে গেছেন সব প্রোগ্রামিং ভাষার বেসিক জিনিস প্রায় একই তো শুরু করে দিন শেখা ভালোভাবে এই পাইথন প্রোগ্রামিং একবার লিখে ফেলতে পারলেই সম্ভাবনার অনেক দরজা খুলে যাবে আপনার জন্য দেখা হচ্ছে দ্য পাইথন মেগা কোর্সে